into the world and preach the gospel to all creation. ఎందుకంటే ఒక ఆవిడ అన్నది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి ఐ నెవర్ స్టెప్ ఇన్ థియేటర్ అని చెప్పింది పాస్టర్స్ వాళ్ళ టీంతో ఫ్యామిలీతో అడుగు పెట్టడం అంటే ఇది తమాషా విషయం కాదు ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ ఇట్స్ ఆసమ్ చాలా సంతోషం మీరు అందరు రావటం రెండో షో కూడా మూడో షో కూడా ఉంది సో నాకేంటంటే మీరు నిలబడి చూడటం బాధాకరం హార్ట్ ఉన్న వాళ్లే నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు అందుకే నేను రాసా వచ్చేటప్పుడు హార్ట్ పట్టుకొని రండి అని సెకండ్ షో కూడా మీరు అందరు కూర్చొని చూడాలని నా ఆశ ఉందండి చాయ్ స్నాక్స్ అన్ని అరేంజ్ చేసాం సో మీరు మీరు అనుకుంటే ఒకవేళ సెకండ్ షోకి రావాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళి స్నాక్స్ తింటుంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది లేదు మేము నిల్చొనే చూస్తామంటే యువర్ విష్ సో ఈ సమయంలో ఆచూకి ఫిలిం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మా స్పిరిచువల్ ఫాదర్ హ్యారీ గోమ్స్ గారు మీ అందరి కొరకు ప్రేయర్ చేశారు అది ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది నేను ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా ట్రూ స్టోరీస్ దొరుకుతాయి ఎక్కడైనా అంటే అంటే ఊహించి రాసేటివి కాదు ఒక మంచి కథ దొరికిందని కూర్చొని గంటలు గంటలు రాసేది కాదు ఒరిజినల్ స్టోరీస్ దొరుకుతాయంటే మన దగ్గరే దొరుకుతాయి ఏ హలే లూయా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి స్టోరీ ఉంటది ఇక్కడ కదిలిస్తే ఇట్లా కదిలిస్తే చెప్తారు ఒక స్టోరీ ఆ స్టోరీ అమేజింగ్ ఉంటది అమేజింగ్ స్టోరీస్ అమేన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్ లో లేదా వందకు వంద శాతం ఒరిజినల్ స్టోరీస్ దొరికే ప్లేస్ ఇది ఈ ఒరిజినల్ స్టోరీస్ లోకానికి హోప్ ఇస్తుంది ఆమెన్ సో ఈ సమయంలో నా స్టోరీ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఇదంతా మీరు చూడాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ సమయంలో మా అక్క రెండో అక్క సౌభాగ్య గారు వచ్చి ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేస్తారు చప్పట్లు కొట్టండి హాలే లోయా భూమి మీద నా విషయం ఎవడైతే సిగ్గుపడడో పరలోకంలో దేవదూత లేదుట నేను సిగ్గుపడను ఏ హలే లోయా థియేటర్ లో సినిమాకు ముందు ప్రార్థన మాకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తుంది ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ హలో లోయా సో చప్పట్లు కొట్టి అక్క నిద్దాం నా ఫ్యామిలీ నా విఐపీస్ సో అక్క ప్రార్థన ద్వారా మనం స్టార్ట్ సర్వశక్తి మిక్కిలి కనికరం గల నా ప్రభా నా దేవా నీ పాదాలకు స్తోత్రం స్తోత్రం నైనా 
నువ్వు చూస్తున్నావు తండ్రి ఇక్కడ ఉన్నావు తండ్రి నువ్వు బ్రతికి ఉన్న దేవుడు సజీవుడవు ప్రభావానికి స్తోత్రాలు తండ్రి బేబీ జీవితంలో నైనా నువ్వు చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యములు అబిడ్డ నేను ఇలా చూస్తాను నేను అనుకోలేదు కానీ నువ్వు అనుకున్నావు కాబట్టి నైనా నీ ప్రణాళికలు అబిడ్డ జీవితంలో చూస్తున్నాం ఈ రోజు ప్రభా మరి నైనా అబిడ్డ జీవితంలో ఆ అబిడ్డని యాక్టర్ చేయడం అంటే ఆ సామాన్య విషయము ఇది ఎంతో ఖర్చుతో కూడిన పని నువ్వు పరలోకం నుండి అబిడ్డకు అన్ని విధాల నన్ను చేసిన సహాయం కొరకు వందనాలు ప్రభా మరి నైనా ఈ యొక్క సినిమా ద్వారా ప్రభా ఇది సినిమా కాదు కానీ ఒక జీవితం ఈ జీవితం ద్వారా ఎన్ని జీవితాలు ప్రభాను ముడిపడి ఉన్నాయో ఎంతమందికి హోప్ కలిగిస్తుందో నీకు తెలుసు దీని ద్వారా నాయన ప్రపంచం అంతటి నాయన ఎంతో మంది నాయన మరి నీ యొక్క కార్యములు తెలియక నువ్వు ఉన్నావని తెలియక నువ్వు ఇంత గొప్ప దేవుడు అని తెలియక ప్రవ్వా మరి నాయన నిస్సహాయస్తులో నిస్పృహలో ఆదరణ లేక ఆత్మహత్య పాలైతున్నారు ప్రవ్వా ఈ యొక్క సినిమా ద్వారా ప్రవ్వా బ్రతకాలి అయ్యా బ్రతకాలి నువ్వున్నావని విశ్వాసం ద్వారా చూడాలి ఈ బిడ్డ ఎలా చూసిందో నిన్ను అది అమేజింగ్ ప్రవ్వా మరి ఊహ కందనిది బిడ్డ కన్నులు నాయన తెరిచినావు నిన్ను నిండార్లు చూసే భాగ్యం ఇచ్చావు కాబట్టే ఈ బిడ్డ నాయన మరి దుర్వార్తకు జడియలేదు ఎన్ని దుర్వార్తలు విన్నాం ప్రవ్వా మాకే నాయన గుండెలు పగిలినాయి కానీ నాయన ఈ బిడ్డ ధైర్యంతో ఎదుర్కొందంటే ఏంటి ఈ బిడ్డ ధైర్యం ప్రవ్వా మాకు అంతు పట్టదు కానీ నువ్వు ఉన్నావు తండ్రి దేవ ఉన్నవాడవు ఆది నుండి ఉన్నవాడవు ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు నిన్న నేడు రేపు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు ఆ బిడ్డ జీవితంలో ఎలాంటి కార్యాలు చేసావో ప్రభా నాయన బిడ్డలందరూ నాయన గ్రహించి బహుధైర్యం పొందుటకు సహాయించండి నువ్వు ఉన్నావనే ధైర్యం తప్ప ఏది ఈ లోకంలో మాకు ధైర్యం ఇవ్వలేదు ప్రభా ఈ బిడ్డ ద్వారా నాయన ఈ బిడ్డ సినిమా ద్వారా ఆమె జీవితం ఆమె యాక్ట్ చేయడం అంటే అది మేము ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాం ఇది సినిమా తీయాల ప్రభా అని ఎప్పుడు అనేదాన్ని ప్రభా ఈ రోజు నేనే చూస్తున్నాను నాకు ఆయుష్ ఇచ్చి ప్రభా ప్రదేశాన్ని నాయన ఇక్కడ వచ్చిన ఈ జనంగాన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది నువ్వు వీళ్ళని కదిలించినావు ఈల వేసుకొని పిలుచుకొచ్చినావు ప్రభానికి స్తోత్రాలు ఎవరంతలకి రాలేరు ప్రభా మరి ఎక్కడికైనా పోవాలంటే సమయము దొరుకుతుంది కానీ నీ దగ్గరికి రావాలంటే ఎన్ని సాకులు వస్తాయి ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తాయి ప్రయగల తండ్రి ఇక్కడ నీ కార్యం చూపించమని ప్రతి ఒక్కరి హృదయ ఆనందంతో ఉండగలిగినట్లు మాకొక హోప్ దొరికిందనే నిరీక్షణతో నాయన ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయమని ప్రవ్వా నువ్వే ఆదిను అంతం నువ్వే ఉండి నడిపించమని ఇంకా నీ యొక్క ప్రణాళికలు ఏముందో ప్రవ్వా మరి ఎంత మందిని నువ్వు తాకాలనుకున్నావో అది నీకు తెలుసు ప్రవ్వా తండ్రి నీవే మహిమ పొందు ఏం తండ్రి మాకు కాదు నాయన నీ నామనకే మహిమ తెచ్చుకోనమని బిడ్డని మరి ఇంకా నాయన అధికంగా దీవించి ఆశీర్వదించి అనేక మందికి నాయన ఆశీర్వాదకరంగా బహుధైర్యం పుట్టించే బిడ్డగా నాయన బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించు మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకు మనం వచ్చిన వారందరినీ గాయపన స్థల కప్పజ నీవే గ్రహింపు దయచేయమని నా జరేడనే సుక్రీస్తు శక్తి గల దివే నామను బట్టి స్థుతించి ఆరాధించి ఘనపరిచి వేడుకొంచున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రేజ్ తల ఆ దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నిలబడగలరని ఒక ధైర్యాన్ని ఒక స్ఫూర్తిని యాసుకి కలిగి చేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నా మరలో ఒక రాజ్యానికి మనం వెళ్ళినాం అక్కడ స్త్రీలని పురుషులని ఎటువంటి తేడా లేదని యేసు ప్రభు లోక ఇరవై వచ్చాయి ముప్పై ఐదు నుండి నలభైలో చెప్పారు ఆయన మృతులకు దేవుడు కాదు సజీవులకు దేవుడు అందుకే మన అందరం ఒక రోజున పరలోకంలో కలవబోతున్నాం ఆ నమ్మకం ఆ ధైర్యం ప్రసన్న బోల్డ్ అందరికి అదే ధైర్యాన్ని నూరిపో కష్టపడే వారి వెనకాల నిలబడుతుంది అటువంటి ధైర్యస్తురాలు ఇటువంటి ఆసుకి తన జీవిత గాథను ఆ కుమార్తెకు వారి గర్భపాలించిన పిల్లల్ని వారి ఆత్మీయ బిడ్డల్ని వారితో పాటు కలిసి వారిని ప్రేమిస్తూ ఈ రోజున ఈ ప్రసాద్ ల్యాబ్ స్టూడియోకి వచ్చిన మీ అందరిని దేవాదేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించునుగా క్రీస్తు యేసు ప్రభు నామలు మీ అందరి కొరకు ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను పరమనందున్న యహోవా దేవుని యొక్క నామంలో కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు ప్రభు యొక్క నామంలో పరిశుద్ధాత్మదేవు నామంలో ఈ ఆసూకిని ప్రతిష్ట చేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మదేవుడు రక్తము జలములు సాక్షిగా ఉండవాలని ప్రతిష్ట చేస్తున్నాం భూమి ఆకాశములను సృజించిన యహోవా మా తండ్రి ఆకాశమును సింహాసనముగా భూమిని పాదపీఠముగా ఉంచుకున్నా నజరేడని యేసు క్రీస్తు ప్రభ భూమి ఆకాశములను మీ సన్నిధానముతో నింపుచున్న పరిశుద్ధాత్మదేవ యాసూకిని చూస్తున్న ప్రతి తరము యోగములో ఆశీర్వదించబడి మీరు ప్రతి ఒక్కరిని దేవాభేద వారిని పెంట కుప్ప నుండి మంటి నుండి లేవనైతే ఒక గొప్ప దేవుడని నూట పదమూడో కీర్తన ఏడు ఎనిమిదిలో చెప్పబడిన మాట నలిగిన హృదయము విరిగిన హృదయం కలిగిన వారి ఆసన్నుడైన దేవుడని నూట నలభై ఏడో కీర్తన మూడులో చెప్పబడిన మాట ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరి హృదయానికి ఆసన్నుడిగా మీరు ఉండమని ఈ రోజున వారి హృదయంలో వారి కుటుంబాలకు ఏది కావాలని అనుకుని వచ్చారు వారందరి కుటుంబాలని వారందరి తరాలని ఈ యుగములో ఆశీర్వాదంగా నిలబెట్టమని అడుగుతారు 
జరుగుతున్నాం వారికి ఉన్న అడ్డంకులు అవరోధాలని మేక రెండు పదమూడు ప్రకారం నిరంతరంగా తొలగించి వేస్తున్నాం ప్రభు ఇప్పుడే వారిని వారి కుటుంబాలని మీ సన్నిధితో నింపమని విశ్రాంతిని కలగ చేయమని వారిని ప్రబలైన ఒక సముదాయంగా నిలబెట్టమని మీరు చెప్పిన మంచి తనమంతయు ఈ రాత్రి మీరు వారి కనపరచమని నదరేడని యేసు క్రీస్తు ప్రభు రాములు నిర్గమ కాండ ముప్పై మూడు పద్నాలుగు పదహారు పంతొమ్మిది వచ్చిన ప్రకారం అడుగుతున్నాం నదరేడని యేసు క్రీస్తు ఈ రాత్రి ఎవరైతే ఆచూకిని చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరి జీవితం యశ అరవై పదిహేను ప్రకారం శాశ్వతమైన శోభాశ్యముగా తరములకు ఆశీర్వాదాస్పదముగా వారందరినీ నిలబెట్టమని అడుగుతున్నాం దేవ ఆచూకిని నిర్మించడానికి సహాయం చేసిన నిర్మాణకులు దర్శకులు దేవ కెమెరామెన్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో సహాయం చేసిన గైడెన్స్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రోత్సహించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన ప్రతి కుటుంబాలను పేరు పేరుగా మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని నూట పదిహేనో కీర్తన పన్నెండు పదమూడు ప్రకారం యహాబా వారిని మర్చిపోలేదని యహాబా నిక్షేముగా నేటి దినము నుండి వారి ఆగా రెండు పొందంది ప్రకారం ఆశీర్వదించునని ఆహరోను వంశస్థుల వలె ఇద్దరు వేల కుటుంబీకుల వలె ఆయన నామానికి భయపడే చిన్నల్నేమి పెద్దల్నేమి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నేటి దినము నుండి ఆశీర్వదించునని ప్రకటిస్తున్నామయ్యా రెండు సేము లేడు ఇరవై తొమ్మిది ప్రకారం ప్రతి కుటుంబం ఈ రాత్రి వచ్చిన కుటుంబాలు దేవ ఆసూకరి నుండి ముందు చూడబోయే ప్రతి కుటుంబాలు కుటుంబ కుటుంబాలుగా ఆశీర్వదింత పడాలని క్రిస్తు యేసు ప్రభు యొక్క ఉన్నతమైన నామలో నా కుమార్తె ప్రసన్న బోల్డ్ వారి యొక్క బిడల్ వారి ఆత్మీయ బిడల్ వారి యొక్క స్నేహితులు స్నేహితురాన్ని సహాయం చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరుగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఆశీర్వదించమని క్రిస్తు యేసు ప్రభు యొక్క నామంలో ఆశీర్వదించి ఉన్నాం పరమ తండ్రి యహావా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఆమెన్ అలా లూయ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆ దేవాది దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు మీ తరాలని నిత్యము ఆశీర్వదించుగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కూతుర పర్దేశ ఆపర్చునిటీ ఎవరు లేకున్నా నీవు నాతో అంధకారంలో వెలుగు ఎవరు లేకున్నా నీవు నాతో ఉన్నావు అంధకారంలో వెలుగు నా ధైర్యముని కేడముని ఎలా అనిపించింది మీ అందరికి ఎస్ 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 ఇట్స్ నాట్ ఏ సినిమా ఇట్స్ ఏ రియల్ స్టోరీ రైట్ చాలా చాలా బాగా తీశారు కూడా సినిమా కోసం వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ చాలా చాలా బాగా చేశారు అలాగే కొంతమంది ప్రముఖుల్ని పైకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ క్యాస్ట్ ప్రసన్న బాల్ గారు పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను తర్వాత శ్రీకాంత్ గారు జాన్ చార్లెస్ జోష్వా గారు సోను గారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ ఇక్కడ లేరు కానీ రూత్ కిరణ్ మయి గంజీ రీచెంటే జోష్వా గారు ఏ లిటిల్ హీరో చాలా బాగా చేశావు నువ్వు కూడా అండ్ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ టీటీఆర్ గారు చాలా చాలా బాగా చేశారండి మీరు సూపర్ అండ్ డివోపి నాని గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి మంచి మ్యూజిక్ అందించారు అండ్ పాటలు లిరిక్స్ అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనీష్ కుమార్ గారు అండ్ అట్లాగే సాంగ్ ట్యూన్ లిరిక్స్ అవినాష్ అండ్ అట్లాగే సారా గారు ఇక్కడికి గెస్ట్లుగా ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళు పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ప్రవీణ్ కుమార్ గారు క్లాప్స్ క్లాప్స్ ప్లీజ్ అలాగే జునాథన్ గారు జోషి గారు సత్య అవినాష్ గారు అట్లాగే సిస్టర్ యానీ గారు సుధీర్ గారు కోకాపేట్ చర్చ్ పాస్టర్ కరుణ గారు శైలజ అండ్ సందీప్ గారు సిస్టర్ అరుణ్ జ్యోతి టిఆర్ఎస్ పార్టీ మెటర్నిటీ అధ్యక్షురాలు కమాప్ మేడం ఫ్రాంక్లిన్ సుకుమార్ గారు పైకి రావాలండి శ్రీకాంత్ గారు చార్లెస్ పాస్టర్ కృష్ణ అండ్ మాయా వైఫ్ కరుణ్ గారు శాంతి గారు బెటీనా గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కృష్ణమాయ గారు కమప్ సార్ 
రవి కుమార్ గారు ఆల్రెడీ నేమ్ చదివానండి పాస్టర్ రూత్ సల్మాన్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరందరూ వచ్చినందుకు అండ్ అట్లాగే సినిమా గురించి ఏదైనా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ప్రసన్న గారు ఎలా ఉందండి హాలే లూయా ఏసే న పరిహారి ప్రియ ఏసే న పరిహారి నా జీవిత కాలం అంతా ప్రియ ప్రభువే న పరిహారి ప్రియ ప్రభువే న పరిహారి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినను నన్ను బాధలెన్నో ఎన్ని నష్టాలు వాటిల్లినా ఎన్ని నష్టాలు వాటిల్లినా హాలెలుయ చాలా సంతోషం మా మధ్యలో జెస్సిక అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా నాకు దయచేసి పైకి రావాలని కోరుతున్నా ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ నాకు నా నా ఒక క్షణమైన సేమ్ కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా రావటం చాలా సంతోషం సో ఈ సమయంలో నేను రూత్ గారి గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాము ఇంత పెద్ద బడ్జెట్తో సినిమా చూస్తున్నామంటే ఒక సిస్టర్ రూత్ ఆ సిస్టరు ఎంత బర్డన్ మోసారంటే కేవలం పరలోకమే ఆవిడకు రివార్డు ఇవ్వబోతుంది వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ యొక్క మెమోరియల్గా ఆ యొక్క వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా తను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పేరు మాత్రమే పెట్టమన్నారు కానీ నేనన్న రూత్ గంజీ ఆ సిస్టర్ టూ మచ్ బర్డన్ అదంతా మోసింది తను దేవుడు ఆమెను దీవించునుగాక మామూలు డేర్ చేయలేదామే ఎవ్వరు ఎవ్వరు నమ్ముతారండి ఇప్పుడున్న భయంకరమైన ట్రోల్స్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు కామెంట్స్ ఇష్టం వచ్చినటువంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటే పక్కన నిలబడ్డాను కూడా సంకోషిస్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఆ సిస్టర్ నిలబడి ఈ యొక్క సినిమాకు టూ మచ్ బర్డన్ ఆమె తీసుకుంది దేవుడు రూత్ సిస్టర్ని దీవించనుగాక ఈ సమయంలో నేను డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడాలి మరి తను తీసినటువంటి గ్రేట్ లవ్ అనేటువంటి సినిమా నాకు పంపించినప్పుడు నాకు ఎంత నచ్చిందంటే ఆ యొక్క కెమెరాస్ పెట్టే విధానం టెక్నికల్గా తను చూపించే విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది చూసిన వెంటనే నేను అన్న ఒకసారి నా ఇంటికి నువ్వు రావాలని చెప్పి అప్పుడు నేను పదేళ్ళ క్రితం రాసుకున్న స్టోరీ ఐ లాస్ట్ మై సెల్ఫ్ ఎవరైనా ఏమైనా పోగొట్టుకుంటే ఎట్లో గట్లా దొరుకుతాయి కానీ నన్ను నేను కోల్పోయిన నా లైఫ్లో నాకు అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయినా ఎవరిని అడిగినా నేను లేను వాళ్ళ జీవితాల్లో నా పేజ్ చింపేశారు ఎవరి దగ్గర నేను లేను బాధ ఎక్కువైపోయి పెన్ను పేపర్ పెట్టి రాస్తున్నా ఏం రాయాలో తెలియదు ఐ లాస్ట్ మై సెల్ఫ్ అని పెట్టి ఏడ్చేశా ఏడ్చేశా ఏడ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ ఏడ్చినాక ఐ నేను సర్చ్ చేసుకుంటూ పరిగెత్తాను అనుకుంటా రాసుకుంటా ఈ కవిత నేను ఫినిష్ చేశా ఆ స్క్రిప్ట్ తనకిచ్చినప్పుడు కవిత రాయడం ఒక రకం అండి కానీ దాన్ని స్క్రీన్ ప్లే చేస్తూ ఒక్కొక్క డైలాగ్ రాస్తూ ఒక్కొక్క అంటే ఒకటి కాదు టీటీఆర్ తీసుకుంది హోల్ అండ్ సోల్ తను వేసేసుకున్నాడు భుజాల పైన ట్రావెలింగ్ ఆయననే ఫుడ్డు ఆయననే తిరుగుడు ఆయననే ఈ అసలు తిండి లేదు ఏమీ లేదు అబ్బాయి కష్టపడిన విధానము అది పరలోకమే చూస్తుంది అంతే మీకు తెలుసా టీటీఆర్ అట్లీస్ట్ వన్ రూపీ కూడా నా దగ్గరే తీసుకోలేదు సత్య జెన్యున్ హార్ట్ టీటీఆర్ సత్య జెన్యున్ హార్ట్ టీటీఆర్ ఐ ఆమ్ ద విట్నెస్ అంత అద్భుతంగా తను తీశాడు అసలు తనకు నిద్ర లేదు ఏమి లేదు తన ప్యాషన్ అంత సినిమా 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 మీకు తెలుసా ఈ ఆచుకి రిలీజ్ అవుతుంది అనగానే ఫారిన్ నుండి ఒక వ్యక్తి తన సొంత స్టోరీ చెప్పి వన్ క్రోర్ బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి ఫిలిం ఈయన చేతికి అప్పచెప్పారు ఈ అబ్బాయి చెప్పినటువంటి వన్ లైన్ వన్ లైన్ ఆ లైన్ నాతో వచ్చి పంచుకున్నాడు పిచ్చోళ్ళలాగా పంచుకుంటున్నాడు అక్క ఇట్లా అనిపించింది నాకు ఏంటి అంటే ఇట్లా ఇసుకుంటుందక్క ఒక్కొక్క ఆయుధం బయటకు వస్తుందక్క ఒక్కొక్క ఆయుధం బయటకు వస్తుందక్క అంటే నేను అనుకున్నా చూసినాం లేదు సినిమాలని అనుకున్నా ఎందుకంటే ఆయుధాలు ఇట్లా దిగడం తన్నడం చంపడం వాళ్ళు హీరోలు చూసినాం లే అనుకుంటున్నా తర్వాత మధ్యకు వస్తుందంట కెమెరా మధ్యలో నుండి ఒక ఆయన సంచిలో నుండి ఒక ఆయుధం తీస్తాడంట అది బైబుల్ వావ్ అనిపించింది నాకు వావ్ టీటీఆర్ 
ఇది నీ దేవుని ఆత్మతో ఉన్న వ్యక్తి నేను అన్న టీటీఆర్ ఎవరికైనా కొంచెం దేవుని పాటలు చేస్తావంటే బిజీ ఉన్నాను కొంచెం ఫిలిమ్స్లో కొంచెం మా సినిమా తీస్తావా బిలీ బిజీగా ఉన్నాం ఫిలిమ్స్లో నేను అన్న టీటీఆర్ వరల్డ్ వచ్చి నిన్ను అడిగినప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను దేవుళ్ళని నువ్వు చెప్పాలే హాలే లూయా నాకు అనిపించింది టీటీఆర్ వరల్డ్ వచ్చి నీ దగ్గర కూర్చుంటుంది మాకు ఒక్క ఫిల్మ్ చేస్తావని ఒక కథ రాశానంటే లేదు మాకు ఒరిజినల్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి అందులో బిజీ ఉన్నా అని నువ్వు చెప్పే రోజులు వస్తాయని చెప్పాను సో టీటీఆర్ని బట్టి దేవునికి ఎంత వందనాలు అంతేకాకుండా మరి జీజస్ క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఎట్లా ఉన్నాడు అసలా ఎట్లా ఉన్నాడు అసలా నిజంగా నాకు అనిపించింది ఆయన సాక్ష్యం వినండి మీరు ఒకప్పుడు అసహించుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు సికింద్రాబాద్లో నిలబడి పాంప్లెట్లు వాసుకుంటే నిలబడతాడు ఇప్పుడు మొన్న కూడా వన్ చేసి వచ్చిండు నేను నిన్న యూట్యూబ్లో చూసిన శ్రీకాంత్ అసహించుకున్నాడు ఒకప్పుడు దేవుణ్ణి ఈరోజు వాళ్ళ భార్య ద్వారా అసలు ఈ అబ్బాయి స్టోరీ నువ్వు వినాలి ఒక సినిమా బయటకు వస్తుంది నేను చెప్తున్నా లవ్ స్టోరీలు బయట అసలు చెత్త ఈయన లవ్ స్టోరీ చూడాలి వీళ్ళు ఇష్టమే ఇష్టం పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇష్టమే ఇష్టం వద్దు అనుకుంటారు ఇష్టమే ఇష్టం వెళ్ళిపోతారు అసలు మామూలుగా లేదు వీళ్ళ స్టోరీ ఆ సరే అంటారు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటారు మళ్ళీ వస్తారు టోటల్ మీద మధ్యలో అడ్డు వచ్చింది వేసుకురా వీళ్ళకు ఈ స్టోరీ తీయాలి నేను చెప్తున్న ఒరిజినల్ స్టోరీస్ ఇక్కడ దొరికినాయి జీసస్ గురించి చాలామందిని వెతికినాం అందరు ఏమన్నారు తెలుసా ఆ పాత్ర వేయాలంటే మాకు దమ్ము లేదన్నారు మేము చెయ్యలేమన్నారు అమ్మో ఆ పాత్రన పెద్ద పెద్ద హీరోస్ని మేము వెతికినామండి ఎవరు కూడా చేయలేకపోయారు నేను చెప్పిన యథార్థ హృదయం ఉంది శ్రీకాంత్లో నేను చేస్తానని ముందుకు వచ్చాడు ఎప్పుడైతే నేను నేను జీసస్ క్యారెక్టర్ ఎవరో నాకు తెలియదు ఒక నిలబడిన జీసస్ వస్తున్నాడని తెలిస్తే ఏడుస్తా ఉన్నా ఏడుస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే జీసస్ చూస్తా ఇప్పుడు నేను ట్రూగా జీజస్ను చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ట్రూగా దేవుడు సెలెక్ట్ చేసిన పర్సన్ సేమ్ రూపం అంతే రూపంలో అంతే గ్రేషియస్ ఫేస్ దేవుడు ఇచ్చాడు శ్రీకాంత్ ఎంతకంటే టైం టు టైం వాళ్ళ బిడ్డకు ఫీవర్ వస్తే కూడా నేను పేరు ఇచ్చాను నేను వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి అసలు నేను చెప్తున్నా సో కమిట్మెంట్ వీళ్ళకి అందరికి ఉన్నది అంతగా వచ్చి నిలబడి లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వన్ మాట లేదు అసలు మేము ఏమి ఇచ్చినామో ఏమి లేదో మాకు తెలియదండి కానీ నిలబడి నా కొరకు చేశారు ఈ ఫిల్మ్ కొరకు అందరం చప్పట్లు కొట్టి అభినందిద్దాం అదేవిధంగా చార్ల్స్ చార్ల్స్ పాస్టర్గా చేశాడు ఎంతమంది గుర్తుపడుతున్నారు చార్ల్స్ పాస్టర్గా నిజంగా అద్భుతంగా తను రావటం శ్రీకాంత్ని రిసీవ్ చేసుకోవటం నా వెనకాల అక్క వాటర్ దాగు అక్క ఇది దాగు అది దాగు మామూలుగా లేదు చాలా నాకు హెల్ప్ చేశాడు ఆ క్యారెక్టర్లో కూడా ఎంత ఒదిగిపోయాడు మరి అంతేకాకుండా నేను ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలి అవినాష్ మీకు తెలియదు బిహైండ్ ద స్క్రీన్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఎంత కష్టపడ్డాడంటే టీటీఆర్ టీటీఆర్ ప్లస్ అవినాష్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోసారండి టీటీఆర్ అన్న అందులోకి అందరికి కనిపిస్తాడు బ్యాక్ బోన్ అవినాష్ బ్యాక్ బోన్ అవినాష్ మీకు తెలియదు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీస్తున్నాడు కానీ ఆ చూకి అనేలాగా మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాడు ఎందుకంటే హీ లవ్స్ టూ మచ్ జీసస్ సో నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను వీళ్ళందరిని బట్టి దేవుని కొందనాలు నా దగ్గర నా కొరకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క వీళ్ళందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అండి అద్భుతమైన వాళ్ళు మరి కృష్ణ మాయ గారు ఉన్నారు మన మధ్యలో మీరు చూసింటారు అనేక సినిమాల్లో బ్రదర్ ఒక్క నిమిషం అబ్బాజ్ అబ్బాజ్ ప్రభాస్ ప్రభా సినిమాలో చాలా సినిమాల్లో చూసాము మీకు తెలుసు అని నాకు తెలియదు ఫోన్ చేసి అన్నారు మీరు మా ఏరియాకు చర్చకు వచ్చారు అమ్మ మీ పాటలు మేము కంటిన్యూగా ఫాలో అవుతున్నాం విజయ అసలు వాళ్ళ ప్రేమ మామూలుగా లేదండి అంత గొప్ప ప్రేమతో మా ఫిలిం కొరకు వచ్చినందుకు ఎంతగానో నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నా అదేవిధంగా మా అన్నయ్య రవి గారు మరి జో జోఫీ అన్న జోఫీ అన్న ఫ్రాంక్లిన్ సుకుమార్ ఒక్కసారి మా బావ రావాలని కోరుకుంటున్నా మీకు తెలుసా నా పాటలన్నీ మ్యూజిక్ ఎవరు చేస్తారో మా బావ ఎన్ని పాటలు నన్నే ప్రేమిస్తున్నావు బావనే అసలు విడవలేదే మరవలేదే ఏ పాటనే చూసుకోండి 
మా బావగారు చేశారు మరి మా బావగారు రావడం కూడా ఎంతో సంతోషం అదేవిధంగా ఇండో అమెరికన్ స్కూల్ నుండి జ్యోతి వచ్చారు వీళ్ళందరిని బట్టి వందనాలు బెటీనా తర్వాత రూతు ఓకే పాస్టర్ రూతు గారు కోకపేట మీకు తెలియదు వీళ్ళిద్దరు మీకు తెలియదు చాలా సింపుల్గా ఉన్నారు చాలా సింపుల్గా ఉన్నారు కానీ చాలా ప్రేమిస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను పాటలు చేయడానికి నిజంగా నా దగ్గర చీరలు ఉండవు ఊక మొత్తుకుంటుంటారు ట్రోలర్స్ ఊక మొత్తుకుంటుంటారు ట్రోలర్స్ నా చీరలు నిచ్చింది ఏమని అట్లా వస్తావు ఇట్లా వస్తావు మీకు ఏం తెలిసాయా నా లైఫ్ ప్రతిదీ ఏమో తీసుకొని వచ్చి అక్క దీనికి ఇది పెట్టుకో ఇది దీనికి పెట్టుకో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే పాట మీద ఉంటుంది మిగతాదంతా దేవుడు అందించాడు మరి కోకపేట నుండి పాస్టర్ సిస్టర్ ఆవిడ తన భర్త తన చర్చి మొత్తం ఎంత సపోర్ట్ అంటే అంత సపోర్ట్గా నిలబడతారు అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అలాగే పాస్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడండి మచ్చలితో కలిసి మీ అందరితో ఇలా ఫిలింలో చూడడము చాలా సంతోషంగా ఉంది చెరు వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత థియేటర్లు అడుగుపెట్టా ఇంకా చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా ప్రసన్న నేను చిన్నపిల్లల మధ్యలో మేము చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసాం మా ఇద్దరు కాంబినేషను వేల మంది పిల్లలు వచ్చేవాళ్ళు మా పేర్లు ఇద్దరు చెప్తే ప్రసన్న వస్తున్నారు అంటే దాదాపు రెండు వేలు మూడు రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల ఐదు ఆ మధ్యలో ఐదు వేల మంది పిల్లలు ఊడికే మామూలుగా వచ్చి త్రీ డేస్ క్యాంప్ జరిపేవాళ్ళం సో ఈమె మధ్య మధ్యలో డ్యాన్సులు వేస్తుంటుంది కదా యాక్షన్ చేస్తుంటుంది కదా అది అక్కడ నుండి వచ్చినదే ఎందుకంటే సండే స్కూల్ పిల్లలకి యాక్షన్ నేర్పిస్తాం కదా సో నేను మేము నేను పాట రాస్తుంటప్పుడు ఈమె యాక్షన్ కంపోజ్ చేసేది సో ఆ యాక్షన్ కంపోజ్ చేయడం అప్పటి నుంచి ప్రారంభం అయింది ఈమె పెద్దల మినిస్ట్రీకి పోయింది కానీ యాక్షన్ తీసుకొని పోయింది నేను ఇప్పటికీ చిన్నపిల్లల మధ్యలో మిషనరీగా ఉన్నాను సో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ చూకీలో మేమిద్దరం ఇలా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నిజంగా బైబిల్లో ఒక్కొక్కరి జీవితము కొన్ని వేల మందికి కొన్ని తరాలకు దేవుడు మాదిరిగా ఉంచాడు అంటాడు కదా భక్తులు మనకిప్పుడు మాదిరి వారి జీవితాల్లో జరిగిన ఒడుదుడుకులు కానీ అప్ అండ్ డౌన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ తప్పు చేసింటే మనకేంటంటే మనం చేయకూడదు అని వాళ్ళు రైట్ చేసింటే అలా చేయమని భక్తుల జీవితాలు రాయబడ్డాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలంటే ఒక్కొక్కరి జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలు చాలా అద్భుతం ఏమంటే ప్రసన్న ఫిలిమ్గా మన ముందు వచ్చింది అంతే కదా ఫిలిమ్గా ఉంచింది తన జీవితాన్ని మనం అందరం చూడగలుగుతున్నాం ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని నా జీవితం ఏంది అని చూడు సినిమా కనపడుతుంది నీకు కూడా కదా ఎవరి జీవితాల్లో దేవుడు ఇట్లా ఇట్లా చేశాడు కదా ఇలా నేను ఆ స్థితిలో దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు కదా నేను అప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇవి మాట్లాడాడు కదా ఇప్పుడు నేను మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే దేవుని హస్తమే కదా కాబట్టి మరొకసారి మన మనలందరినీ మన జీవితాలని కూడా పరీక్షించుకోవటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు అందుని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ మరొకసారి చెల్లికి కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాను మేము పదమూడు మంది అయితే నాది పది నంబర్ ఈమెది పదమూడు లాస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సమయం ఇచ్చిన థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ మధ్య ఈ సమయంలో జోష్ జోఫీ బ్రదర్ వచ్చి కొన్ని మాటలు పంచుకుంటారు ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడీ టు లిఫ్ట్ అప్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సే హాలలుయా విత్ క్లాప్ ఆఫరింగ్ టు ద లాడ్ అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ హాలలుయా చెప్పాలి హాలలుయా నా నా పేరు వచ్చేసి జోఫీ నాయన పోగుల హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్సో ఐమ్ పాస్టర్ ఆఫ్ బ్రత్ ఆఫ్ గాడ్ చర్చ్ దట్స్ ఇన్ ఆఫ్ అబౌట్ అబౌట్ మీ ఆచూకి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు నా హృదయము కదిలిపోతా ఉంది జీజస్ క్రైస్ కేమ్ టు సీక్ అండ్ సేవ్ ద లాస్ట్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఈ మూవీలో 
సిస్టర్ ప్రసన్న ద బిఓఎల్డి ఏంటి బోల్ గట్టి చెప్పాలి బిఓఎల్డి బోల్ నిజంగానే బోల్డ్గా చాలా యాక్ట్ చేసి మరి మనుషుల జీవితాలతో కనెక్ట్ అయ్యే రీతి రీతిగా ఆమె యాక్ట్ చేశారు మనం చూస్తున్నాం ఆ తెర మీద అది యాక్టింగే కానీ అది ఆమె జీవితంలో ఏ విధంగా ఆమె శ్రమల గుండా మరి బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో ఇక్కట్లలో ఏ విధంగా వెళ్ళిందో ఈ యొక్క సినిమా ద్వారా ఆమె మనకు తెలియపరిచింది హర్ క్వశ్చన్ వాజ్ హ్యావ్ యూ ఫౌండ్ మీ హ్యావ్ యూ రికగ్నైజ్డ్ మీ నన్ను మీరు కనుగొన్నారా నన్ను మీరు కనుగొన్నారా టీటీఆర్ ద డైరెక్టర్ ఫౌండ్ హర్ డైరెక్టర్గా చేసినటువంటి ఆయన పిచ్చిగా పిచ్చ పిచ్చగా యాక్టింగ్ చేసినాడు ఇరగ తీసేసినాడు మస్తు యాక్టింగ్ చేసిండు ఆయన కనుగొన్నాడు ఎవ్వరు కూడా అంత మతి మతిలో ఉన్నటువంటి వారు ఏమంటారు దాన్ని మతి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవ్వరు కూడా ఆమెను గుర్తించలేదు ఎవరని మతి లేనటువంటి ఒక పిచ్చివాడు ఆమెను గుర్తుపట్టినాడు హియర్ ఇట్ ఈస్ దీని తర్వాత కొట్టాలి క్లాప్స్ కారణం ఏమిటంటే దే వాజ్ బిహైండ్ జీజస్ దాట్ వాజ్ ఎ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద మూవీ శ్రీకాంత్ జీసస్ యాక్ట్ చేసిండు చాలా బాగా ఆ స్మైల్ ఏంటి జీసస్ నువ్వు ఆ ఫోటోల మీద ఏడుస్తున్నట్లు లేకపోతే దుఃఖం ఉన్నట్లు లేకపోతే నాయన అన్నట్లు జీసస్ అంటే అట్లా ఉంటాడు నిన్ను నన్ను చూస్తూ ఉంటే హీ విల్ బీ స్మైలింగ్ మనల్ని చూసి నవ్వుతూ ఉంటాడు సంతోషిస్తూ ఉంటాడు మనతో ఆడుకుంటాడు మనతో ముచ్చట్లు పెడతాడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వెరీ రియలిస్టిక్ టీటీఆర్ అక్కడ ఉండి యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు వెనుక నుంచి ఇట్లా చేయబెట్టినటువంటిది చూపించినప్పుడు నాకు ఒళ్ళు దద్దరిలి ఏమంటారు దాన్ని ఐ గాట్ గూస్ బమ్స్ దాట్ వాజ్ ది హైలైట్ ఆఫ్ ది మూవీ ఫోర్ మీ ద మూవీ ఈవెన్ దో ప్రసన్న బోల్డ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జీజస్ బిహైండ్ హర్ because she found her she he came to seek and save prasanna bold she was fearful but he made her bold hallelujah super super movie super direction super acting super story and uh, everybody enacted wonderfully the locations and the sea and everything is good on that manish ekado nadu రాలేదా మనీష్ అది రాలేదా మనీష్ ఎక్కడున్నావు చూస్తున్నావు కదా యు ఆర్ ద హైలైట్ యు ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ దిస్ మూవీ బికాస్ యు గేవ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్ఆర్ యు గేవ్ ద మ్యూజిక్ అండ్ యు బ్రాట్ ద లైఫ్ టు ద సాంగ్స్ అండ్ టు ద లిరిక్ అండ్ టు ది ఎనాక్టింగ్ అండ్ టు హోల్ ద పిక్చరైజేషన్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ యువర్ క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ ఫర్ దిస్ మూవీ ఐ రియలీ అప్రిషియే అప్రిషియేట్ యూ బ్రో God bless you and all the team members. This movie is going to change the lives of the people. People are going to find Jesus because Jesus is seeking and searching for people, for humanity. And he is also seeking after you. Read Bible, worship God, enjoy your life with God. Amen. Bless you. Wow. Thank you. Thank you, brother. Thank you so much. This time, I'm going to talk to you about Jessica. I'm going to talk to you about Jessica. I'm going to talk to you about Jessica. ఈ స్టోరీ అనేది ఒక క్షణమైనా చేస్తున్నప్పుడు కార్లో వెళ్తున్నాం మేము ఆ షూటు ఎక్కడ చేద్దాము అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంది ఆ ఇంట్లో చేద్దాం షూట్ అని అక్క ఆ ఇల్లు చూపించడానికి తీసుకెళ్లారు రిటర్న్ వస్తుండగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్టోరీ అక్క మాకు ఆ రోజు కార్లో చెప్పారు కార్లో నేను స్టోరీ విన్నాను ఇప్పుడు దాన్ని చూశాను అర్థమైందా కార్లో ఇదే స్టోరీ నేను విన్నాను ఇప్పుడు టీటీఆర్ గారి డైరెక్షన్లో ఇక్కడ లైవ్గా ఫిజికల్గా దాన్ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు మేమైతే ఫ్రీజ్ అయిపోయాం ఆ రోజు ఏం లేదు సైలెన్స్ కార్లో క్లోజ్డ్ డోర్స్తో వింటున్నాం పయనిస్తున్నాం అంతే 
అక్కడే ఆ ప్రెజెన్స్ అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండే ఆ వింటుంటే జస్ట్ అక్క ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వింటుంటే అంత ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండిందో సేమ్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ తెలిసిన వాళ్ళు మళ్ళీ చూస్తే పోతుంది కదా కానీ సేమ్ ఇంపాక్ట్ టెన్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్డ్స్ సో అది ఏంటంటే ఆ రోజు విన్నాము ఆ రోజు అభిషేకం ఉంది దేవుంది ఈరోజు అభిషేకం ఉంది దేవుంది ఏమవుతుంది అంటే మూవీస్ ఉంది మూవీ వచ్చింది అనగానే అందరు వెళ్ళిపోవడము చూడడము దానికి డబ్బులు రావడము క్రోర్స్ క్రోర్స్ పెట్టి తీస్తారు కదా ఇంత ఇంపాక్ట్ ఆ మూవీ ఇవ్వదు ఇక్కడ వీళ్ళ బడ్జెట్ తెలియదు వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు నిద్ర లేకుండా కష్టపడి చేశారో ఎన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఒక క్షణమైనా చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ ద సేమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ టూ డేస్లో ఫినిష్ చేయాలి పేమెంట్స్ చూసుకోవాలి అక్క ఒక్కరే దాని షోల్డర్ మీద తీసుకెళ్తున్నారు మేము తీసుకోవాలి టీమ్ జస్ట్ ఎంత టెన్ మెంబర్స్ టీమ్ అంటే అంతే మూవీస్కి ఎలా ఉంటారు ల్యాక్స్లో ఉంటారు కదా టీమ్స్ ల్యాక్స్లో ఉంటారు కానీ ఈ మెసేజ్ అక్కడ వస్తుందా చెప్పండి వస్తుందా రాదా అందుకనే మూవీస్లోని డాన్స్ అయినా కానీ మ్యూజిక్ అయినా కానీ పాలిటిక్స్ అయినా కానీ అన్నిట్లో క్రిస్టియన్స్ హ్యావ్ టు రూల్ అండ్ రెయిన్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు రూల్ అండ్ రెయిన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు చేంజ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు క్రైస్ట్ ఇఫ్ యూ కీప్ సిటింగ్ హియర్ అండ్ క్లాపింగ్ యూ గో అవుట్ యూ ఫర్గెట్ దిస్ నథింగ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఓకే there's nothing going to change if you don't step out if you don't step out and preach the gospel in any manner okay when we did that uh, we did other okakshanamaina andulo dance undi that's okay my husband he did d okay d ani oka tv ala pedda pedda shows atan chesunnar kaani eppudaithe rakshana pondado adi devudu enduku dance anedi aina kichchado appudu telisindi now he what he does is he's dancing for the glory of christ he's dancing to show the concept enti ippudu oka story ni chupinchali ayinaka work raakapothe ela chupistadu aa work raavali kada appudu daaka akkadu unchtadu devudu tarata bidda ne pan ayipindi nadu ippudu lokaniki message na message chaati cheppu ani devudu teesukostaru mee andarlo kuda మీకు మీరుగా దేవుని నుంచి వినడం నేర్చుకోనంత వరకు మనం ముందుకి పోం ఎస్ అవునో ఎస్ మనకి మనం ఇప్పుడు అక్క స్వయంగా తను రాసుకున్న స్టోరీ నా మమ్మీని నాకు చూపించింది యు నో దట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సీన్ అక్కడ ఎవరైనా నా కెమెరా పెడితే బాగుండు ఐ కెనాట్ కంట్రోల్ మై టీయర్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్లో 500 హండ్రెడ్ కోసం మా మమ్మీ మా తమ్ముడు నేను ఐ థింక్ వి త్రీ వేర్ వాకింగ్ లైక్ దాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ తమ్ముడు అని అడగడానికి జంకుతుంది కదా త తమ్ముడు అని అవునా ఆ తమ్ముడిని అడిగేటప్పుడు ఆ సీన్ ఎక్స్ నాకే అది సేమ్గా మళ్ళీ మా మమ్మీని నేను మా తమ్ముడిని అక్కడే చూసుకున్నట్టు అనిపించింది మన అన్ని రియల్ స్టోరీస్ అండి మనం ఏం బిల్డప్ చేసుకోం స్టోరీస్ ఆ రియల్ స్టోరీ బయటికి చెప్పకపోతే ఎవ్వరికి అది తెలియదు ఆ వచ్చిన స్టోరీని రియాలిటీ చెప్తే సరిపోతుంది ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు వీ డోంట్ హ్యావ్ నీడ్ ఎనీ బిల్డప్ ఓకే వాట్ వీఆర్ లివింగ్ హౌ వీఆర్ లీడింగ్ అవర్ లైఫ్ దట్ ఈజ్ ఇనఫ్ దాన్ని చెప్తే చాలు దేవుని తట్టు తిరగని వాడు ఎవ్వడు ఉండడు ఓకే ఇలాంటి మూవీస్ని ఇలాంటి మ్యూజిక్ని ఇలాంటి పని చేస్తున్న వీళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే దేవుణ్ణి నడిపింపుతో దేవుని అభిషేకముతో దేవుని దర్శనముతో దేవుడే వెనుకుండి నడిపిస్తేనే ఆ కవర్ ఇచ్చారు కదా టిఫిన్ కవర్ అదే టిఫిన్ కవర్ ఎలా ఇచ్చారు హౌ డిడ్ హీ గివ్ ఏసయ్య చేయి పెట్టి ఇప్పించాడు అవునా ప్రతి మనందరికీ ఆ పిలుపు ఆ ప్రణాళిక ఉంది రెగ్యులర్గా మన లైఫ్ లేదు వన్స్ వీ యాక్సెప్టెడ్ క్రైస్ట్ our life has changed to change this world our life has changed to educate the youth of this world our life has changed to impact billions and trillions of people on this world one word 
Jesus Christ rules and reigns forever. In Jesus name we anoint, we exalt this movie Achuki. Amen, amen, amen. And next Shrikant Krishgar Matlala Sindhaka Kaur Kuntuna. Thank you very much. And andar ki praise Allah andi. Thank you so much. Mari, ee rozu, ee patra, mee cheta, guzbam sarpinchin nante dhani karanamu, naa priyamai na sahodhrudu titiya. Actually, I think that Jesus is a long-haired bird. What is it? I don't know what to do with you. What is it? You know, 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 Amumana lagu unda beritahu tu bunda wakas sahodir ni, evi dengga, mari aadarin cendo, kapar endo, aina venventa, ane ki support tu evi dengga dipin caro, iwan ni kuda, cuci napa tu, ni zengga nakai te, cahala, rondo sah lai te ni no kani doce sana, seat logo cina pade te, ni ni maje kala ni arau tu habis ya nom, but rondo sah lai rose edcha ni nai te. Asal, a character cies nene nai teri sana pade ke, nene wakas Jesus njo sana dant lai te, dewi ke setor tengga lagu nu kaka, amen. Anisangga, ni no mana TTR actual kan aku, i movie kante munda gane one year munda cross, kami madran kalau tam ceri kendi, true love ane aku movie cipic cedo, ni anisangga arus aku tekuk matan na, ma Christian films ke no wakka bully raja mauli, we, ante tak kira dale, ni kante arus a movie cedong gane ni cahala shakai pia, sada cahala kena type ini, apudu tanah yoke view seni punch kono nado. Anna puru, ni anak aku nak double untuk kacchet angga ini perasaan aku boleh gaya kerana mungkin aku picture uceh dia. Kau ni, dewu itu, baru, baru ke, awak kasih macam mana dewu ke mahima kalau guna gaya. Ni jauh tu nak kita mana Kristus atau sama aja mula orang ni, ek mana saksi ala ke favour director kau boleh tu nak adu. Yes, hundred percent tadi. So, cahala mandi ini nak kalau baca ringan jauh tu nak kita, ingka bawa, no hydra apa dibudji, elah tu leh dekha, ikat apa kah. Ilu diusir ni kadeh undi bawa tanu, so anta, ini kan wakas saksi ani, ini bidang ni nu wakas wakas bishun mau ada kalau nak kuna nu, ni teaser aje cuci nanti besen, ini kan sinema ya purigli cias taru, ni zeng nak kahwin bishun di, wakas meruputi aja kalau galau cie lelu bini sinu, awno, so ni nu, acho ki two, three. Four, five, ala series kosong ini cahala wait ya, so na, and ni zengga cappal ante, akka, jiwin cie sendi, ane cappal cjo, character lan cappal ante, ini kante, ini wakte mata, ini no, upur adi ane kah matlar ta, oke na, asal perasaan na bold gayar gurin cie, ni no, itan kata cie ipun apuru, ni no, ala react ano, dana gurin cie mikir cipta na, ini inda, actual gay nante, perasaan na bold gayar gurin cie, mandar gay dili sendi, oke, ame me doce troll sani, ini aku perasaan na bold gayar sini man cappal awaste ite, wacian cappal brother wakas singer unna ru, ame cahala baga padu di, but berta, ame ni singing ape mantaru, ape tarawata ame ma apa na antandi, akda kopam datan vidis elipot tadu, kani dewu ame ke support cie asal brother angane, di itu me Jesus character angane, ni no ana Aha, antam manchit talan turunna, ada barra bawa mur kuri lah, barin udah itu bentani, ini cahala feel aja pasti itu. Ain tarawat story ke baga, a story cepat na perhati picture na nai te, wujud inti ke. So a story ni no manor ke encer, one year no mar mato manchit sahabas mundek apa ti, ni no story beranggan eh, cias tarawat beranggan eh, tapuk unda ciasan ni, ni no otte sia, okay promise sia. Di tarawat a, sare brother ini entik i amma ya boran na. Jauh ramai orang nak kata, indah kan? Nanti selain tak kami orang ente, perasaan aku boleh kerana je peru, perasaan aku boleh nangen aku kal, nanti orang ke start aje pun di. Nih jep tena, hari ane ke jep tena, mari jenuh ni jepat dale dah. Ha, anak ane aku first, tapi nih jep indah kan? Ente, nih nu okte ane kuna, mari sister me doce troll sanni, mana dili sende, ini anda kata. Yahoo, Yahoo. Ah, styleu marinda asang tu. Ante actual aga cahala trolls awas tu, ante mari. I sinema ni mira la cipis tarah, selam ni la cipis tarah miru. Pori cipin dan ni tena convince kan ibis sendi. But mira zengga sahase me jasa naru. Waka vela sinema ati tei tei ganaka. Ami yokka name ni, inka mira bayat jasa naru taru. At the same time, esai yokka peru prakyatu lokor mira crisis samajur bayat jasa naru taru. Mira la handle jasa taru. Ani ni no aroze. Waktu perincian, no. Aitu ni nukutnya matan na. Sare promise yes ya no. Mari sistran na ru. Mari wanak kiri alaga tisku ni dilihat. Kan nukut matan na. Brother, ye deh teh deh indi. Ii sinema doara. Naga tulisi. Kuni court lad mandi sinema anjos taru. Warandero kuda mana prabu ni Yesus Kristus ni tamar rasha kuda. Ii movie doara anggi keris taru brother. Khabatii mana mau munduk welda mau. Nizangane yupuru prasanna ka. 
అందరికీ రూపాయికి ఒక సైడ్ తెలుసు కానీ ఈ మూవీ తర్వాత నుంచి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆమె వెనకాల సైడ్ చూస్తారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ప్రపంచానికి తెలిసినటువంటి ప్రసన్న బోల్డ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సినిమా ద్వారా ప్రసన్న బోల్డ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు దాకా అందరికీ కామెంట్స్కి పరిమితం అయిపోయిందేమో ట్రోల్స్కి పరిమితం అయిపోయిందేమో ఈ రోజు నుంచి ఈమెను ప్రశంసించిన వారు ఒక్కరు కూడా ఉండరు దేవుడికే స్తోత్రం కలుగునగాక బ్రదర్ ట్రై నాకు సిస్టర్ ట్రైలర్ పంపించింది టీజర్ పంపించింది టీజర్ ఈమెను విమర్శించేటువంటి ఒక ఇరవై మంది పంపించాను నేనైతే ఇరవై మందిలో ఒక్కడైనా సరే ఏంటిది ఎలా ఉంది ఏంటిది అని అంటారేమనుకున్నా అందరం తెలుసా కన్నీళ్ళు 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 బొమ్మలే పుట్టించారు సో నాకు అర్థమైంది ఆ రోజే ఈ సినిమా ఎంతటి ఘన విజయాన్ని సాధించబోతుందని విమర్శకుల ద్వారానే విమర్శకులకే కన్నీళ్ళు పెట్టించిందంటే దేవుడికి మహిమ కలుగునుగాక నిజంగా అక్కడ నాకు అర్థమైపోయింది సినిమా గురించి ఇంకా ఇక్కడ దాకా వచ్చి సినిమా చూడాల్సిన అవసరం లేదు విమర్శకులే ఆ రోజు నేను ఇప్పుడు దాకా ఏదో అనుకున్నా కానీ సినిమా గురించి చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ ఉంది నా మనసు మారిపోయింది నేను అంచనాలు మారిపోయినాయి అసలు కన్నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఈమెలు ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందా అసలు ఇప్పుడు మీరు చూసింది ఆమెలో జీవితంలో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా చూడాల ఇంకా అలాంటి సాక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఇంకా కారులో నాకు ఇంకా చెప్పిన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఇది జస్ట్ మీరు చూసింది ఇది మూవీ కూడా కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆమె జీవితం ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ మాత్రమే మీరు చూశారు ఇంకా బొమ్మ తర్వాత చాలా ఉంది ఆ బొమ్మ దద్దరిల్లిపోతుంది దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక సో సినిమా ద్వారా కూడా నేను ఒక చెప్తున్నా కదా ఈ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు అంతే ఎందుకంటే ఒక క్రైస్తవ సినిమా అనేది ఇక్కడ రావటం అనేది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ థియేటర్లో ముఖ్యంగా క్రిస్టియన్ ఫిల్మ్ టెలికాస్ట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టము బట్ ఏంటంటే ఇలా కూడా ఒక సాక్ష్యాన్ని ఈ విధంగా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ద్వారా చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఎంత గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయొచ్చని హిస్టరీ క్రియేట్ చేసి మన ముందు ఇలా పెట్టారు ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎంతమంది పాస్టర్లు దీని విషయంలో ఇన్స్పైర్ అవుతారంటే మీరే చూస్తూ ఉండండి మా టీటీఆర్ చాలా బిజీ అయిపోతాడు మా ప్రసన్న అక్క కూడా ఈరోజు నుంచి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్ ఫైవ్ అలా అలా సిరీస్ కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఓల్డ్ అయిపోతాము ఈ బోల్డ్ ఇంకా గోల్డ్ అయిపోతుంది దేవుడికి ఏమైనా హలోయ ఇంకా సో వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలి నిజంగా ఆ మ్యూజిక్కే సినిమాకి ఎక్కడికో లేపి గెలిపింది సో ఆ బ్రదర్కి నిజంగా నా యొక్క హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్ బ్రదర్ ఆర్ఆర్ అయితే అద్దిరిపోయింది అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ ప్రతి సీన్ అంత హైప్ రావడానికి సో రా ఫుటేజ్ మనం చూస్తే మనకేమనిపించదు కానీ ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ ఒక మ్యూజికే చాలా ఆ సినిమాను హైలైట్ చేసుకెళ్ళింది ద సేమ్ టైం మరి మా యొక్క చార్లెస్ గారు అయితే ముందు రోజు నేను షూటింగ్ వచ్చే ముందు వారే నన్ను రిసీవ్ చేస్తున్నారు ఆ రోజు వాస్తవంగా చెప్పాలని ఆ ట్రైన్ లేట్ వచ్చింది అప్పటికి మూడు గంటలు నా కోసము స్టేషన్లో రాజమండ్రిలో వెయిట్ చేశారు నాట్ ఓన్లీ దాట్ రాత్రి అంతా యాక్చువల్గా మేమిద్దరము రేపు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి షూటింగ్ ఉందని డైరెక్టర్ గారు మాకు చెప్పారు కానీ మేమిద్దరు రాత్రి నుంచి ఆమె గురించి డిస్కషన్ చేసుకున్నాం కూర్చొని సో ఇదే అయిపోయింది ఎందుకంటే నేను ఒక మైండ్ సెట్తో నేను వస్తున్నా ఏమో ఏమవుద్దు సినిమా ఏమవుద్దని బట్ ప్రసన్న బోల్డ్ గారి గురించి నాకైతే అంతకుముందు ఆమె యొక్క జీవితం అనేది నాకు తెలియదు బట్ రియల్లీ ఆ రోజు అనుక్షణము వారితో ఉండి వారి జీవితాన్ని దగ్గరగా చూసిన చార్లెస్ బ్రదర్ ఆమె గురించి చెప్పిన తర్వాత నేను నిజంగా షాక్ అయిపోయి అప్పుడు మనసులు ఏమీ లేకుండా సంతోషంగా నేను షూటింగ్ రావడం అనేది జరిగింది దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక సో ఆమె అప్పటి వరకు నన్ను చూడాల అప్పటి వరకు నన్ను చూడాల జస్ట్ ఆ షూటింగ్ పార్ట్లో అలా చెయ్యి వేసినప్పుడు చెప్పారు కదా చేసి అలా చూసినప్పుడు నిజంగా ఆమె ఏడుస్తుంది నేను అనుకున్నా కెమెరాలు ఆఫ్ అయిపోయింది ఇంక ఏడుస్తుంది అంటే ఆ నిజంగా దేవుణ్ణి చూసినంత ఓవర్ వెల్మ్ అయిపోయింది ఆమె అయితే నిజంగా ఈమె నిజంగా చెప్తున్నా కదండి ఇప్పుడు నటించింది అయితే కాదు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆ రోజు మేము చూసాము ఆమె సినిమాలో ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారో ఆమె కదే చూస్తే కనుక దేవుడు ఆమెను ఎంత ప్రేమించాడో ఆ రోజంతా ఆమెను చూడంగానే నేను అనుకున్నా కదా ఎవరో గురించి నాకు ఎందుకండి ఒక్కప్పుడు ప్రసన్న బోల్డ్ గురించి నాకు తెలిసింది ఒకటైతే ఆ రోజు దగ్గరగా ఆమెను చూసినప్పుడు నా అభిప్రాయమే మారిపోయింది ఓకే సో పోనీ మన ట్రోలర్స్ నేను కూడా ట్రోలర్ అనుకోండి ఓకే సో నేను కూడా విమర్శించే వాళ్ళు ఒకటి అనుకుందాం కాసేపు సో ఆ రోజు ఆమె చూడంగానే ఆమె నిజంగా చూడంగానే మరి చాలా టఫ్ చాలా అది అవును అందరిని తిట్టేస్తుంది అందరిని కొట్టేస్తుంది అనుకుంటాం కానీ ఈమె దగ్గర ఉంటే ఈమె పంచే ప్రేమ ఎవరు మంచరండి నేనైతే అది చూసా ఎందుకంటే మా మా టీటీఆర్ ఎందరూ చెప్తున్నారు కదా అక్క 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 అని ఎంత దగ్గరగా వచ్చి ఎంత ప్రేమ ప్రేమను పొందుకున్నాడంటే ఆమె దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఆమె ప్రేమ అద్దవద్ది దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆమె
ఈ మూవీ రావటం కారణమని దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక సో నేను విమర్శించే వాళ్ళు ఒకటి చెప్తున్నానండి విమర్శించే వాళ్ళు మీరు ఎక్కడున్నా ఏ మూలన్నా కానీ నా ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానము అక్క దగ్గరికి ఒకసారి రండి ఒక ఒక్కసారి ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఒక డే అంతా ఆమెతో స్పెండ్ చేయండి ఆమె యొక్క సాక్ష్యాలు వినండి ఆమె యొక్క రహస్య జీవితం చూడండి కన్నీళ్ళు కాచుకుని మీరే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు సో ఒక బరువైన హృదయంతో మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి అప్పుడు మీరే పశ్చాత్తాపడతారు అనవసరంగా ఈ సిస్టమ్ ఇప్పుడు దాకా నేను విమర్శించానా అని ఓకేనా సో ఈ మూవీ ఏదైతే ఉందో ఈ మూవీ ద్వారా ఆమె కొంచెము ఆమెలో మనం ఇప్పుడే కొంచెము చూసాం ఇంకా తర్వాత చాలా చూడబోతాము దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును గాక మరి ముఖ్యంగా మా టీటీఆర్ గారికి అదే మీ హైలీ టాలెంట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా కదా నేను ఒకటే చెప్తాను మీరు నమ్మిన నమ్మిపోయినా మా ఫ్యూచర్ బాహు మా యొక్క ఫ్యూచర్ రాజమౌళి మాత్రం మనోడే నేను చెప్తాను అమ్మో ఆ కెమెరా పెట్టే యాంగిల్ కావచ్చు తీసే యాంగిల్ కావచ్చు ఆ ఒక ఆ ప్లేస్లో లొకేషన్లో మనోడు సీరియస్నెస్ కావస్తే నిజంగా చూస్తే ఒక డైరెక్టర్కి ఏమైతే ఉండాలో అసలు అన్నీ ఉన్నాయి దేవుడికి నేను అనుకున్నా ఈ కొర్రోడు ఏం చెప్తారా బాబు సినిమా అనుకున్నా కానీ చాలా అద్భుతంగా తీసాడు ఓకే సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో మన టీటీఆర్ నుంచి చాలా ఫిల్మ్స్ రాబోతాయి సో అదేవిధంగా ఆ క్రూ ఆ టీం టీం మొత్తం కూడా ఆ రోజు ఎంతో కష్టపడ్డారు అసలు మా ఊళ్ళు హార్డ్ వర్క్ కాదు నేను ఒక్కరైనా సరే టైం పాస్గా ఉంటారేమో అనుకున్న మూవీలో ప్రతి ఒక్కడు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు అసలు అంతే ఏమో ఒకళ్ళొక తిట్టుకుని ఐ నువ్వు ఇచ్చాయి నువ్వు వచ్చాయి నువ్వు వచ్చాయి నువ్వు ఇలా నువ్వు టూ అంటే నా ఒక జీరస్ కానీ నాకే భయం వేస్తుంది లేక వీళ్ళు కనుక సరిగ్గా మనం పెర్ఫార్మెన్స్ అయిపోతే మా అన్నయ్య ఉతికేసినట్టున్నారంటారు బాబు వీళ్ళు అని చెప్పి టైము అటు ఇటు అటు ఇటు కానీ ఎట్లా ఇందా చెప్పారా కనీసం ఏమండే అంత బీచ్ దగ్గర అంత ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఎండలో మాకు నీళ్ళు లేకపోతే నీళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదండి బొమ్మకైతే అంత కష్ట అంత కష్టపెట్టాడు అయితే బట్ అందరం ప్రేమతో చేసాము నిజంగా మా టీటీఆర్ని అయితే నేను అభినందిస్తున్నాను చాలా మంచి వ్యక్తి హృదయంలో అందరినీ ప్రేమించే వ్యక్తి ఎవరిని హట్ చేయడు అందరినీ ప్రేమిస్తాడు సో నేను చెప్తున్నా కదా ఈ ఫిల్మ్ ద్వారా మా క్రైస్తవ ప్రపంచానికి ఒక ముత్యం దొరికిందని చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరుణ్ జ్యోతి గారు మీకు సినిమా ఎలా అనిపించింది రెండు రెండు ముక్కల్లో చెప్పండి ప్రైజ్ లాడ్ ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అక్క సారీ నేను ఫిలిం ఫస్ట్ షోకి రాలేకపోయాను కానీ ట్రీజర్ చూసాను నా గూస్ బంప్స్ లేసిపోయినాయి ఎందుకంటే ప్రసన్న అక్క అంటే మా అక్కనే కదా ఎప్పుడు చూస్తుంటాను కదా కామన్ అనుకున్నాను అది ట్రీజర్ పంపించింది ఆ ఎయిటీన్ మినిట్స్ చూసాను రియల్గా ఐ ఫెల్ట్ అంటే నాది నేనే మర్చిపోయాను అంత లీనమైపోయాను కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ షో కంపల్సరీ చూస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పెట్టిన కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ సిస్టర్ ప్రసన్న బోల్డ్ నేను ప్రత్యేకమైన దానని అనే సాంగ్ నుంచి అక్క మన సిస్టర్ని ఫాలో అవుతున్నాను నేను సిస్టర్లో చూసింది ఒక్కటే షీఈస్ బోల్డ్ ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ మీడియా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఒక మన మన లేడీకి వస్తున్నాయి అన్నిటినీ అధిగమించి రివర్స్ పంచ్లు వేసి కంపల్సరీ షీ హ్యాస్ వన్ ద పీపుల్స్ హార్ట్ సో యాక్చువల్లీ నేను ఎంత హ్యాపీగా వచ్చానంటే ఐ హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేట్ హర్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ బోల్డ్నెస్ సో దేవుడు ఎప్పుడైనా కంపల్సరీ మనం కష్టపడిన వాళ్ళని పైకి లేపుతాడు అక్క మరి సిస్టర్ని మరొకసారి కంగ్రాచులేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మూవీ వాచ్ చేస్తాను సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ మరి రవి గారు మరి ఆల్ ద వే వచ్చారండి వారు కొన్ని మాటలు మాట్లాడతారు దేవుడు నమ్మానికి మహిమ కలుగును గాక వచ్చిన మీకు అందరికీ వందనాలు అలాగే చాలా బాగా ఈ ఫిల్మ్ తీశారు అసలు నటన కాకుండా రియల్గా అమ్మగారు చాలా బాగా అంటే ప్రేమలో కానీ ఏసయ్య ప్రేమలో కానీ ఒకరి సహాయం చేసే విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో యాక్టింగ్ కాకుండా రియల్ జీవితంలో కూడా ఆ విధంగా ఉంది అమ్మగారు కూడా వందనాలు అలాగే బ్రదర్ నేను యాక్చువల్ యాక్టర్ అనుకున్నా డైరెక్టర్ అనుకోలేదు చాలా సూపర్ బ్రదర్ సూపర్ టీం కూడా అందరికి వందనాలు యేసుప్రభు గారు కూడా వందనాలు క్రిష్ బ్రదర్ కూడా చాలా చాలా అసలు సువార్తలో కానీ మాటల్లో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా సూపర్ పర్ఫెక్ట్ ఆ బ్రదర్ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్ద సేవకులు ఉన్నారు అన్నకి వందనాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఫిలింలో యాక్టింగ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు అమ్మగారికి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఇంకా సెకండ్ పార్ట్ కూడా తీయాలి చాలా 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 బాగుంది అసలు అసలు నేను నేనే మర్చిపోయినా నేను ఫిలిం ఫిలిం అంటే ఏదో మామూలుగా ఫిలిం అనుకున్నా కానీ ఇంత బాగుంటుంది అని అనుకోలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ
నమస్తే అండి యాక్చువల్లీ నేను సినిమా ఫీల్డ్లో ఒక ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఉన్నాం యాక్టింగు డైరెక్షను ఆర్ట్ డైరెక్షన్ అని చేస్తా ఈవిడి పాటకి నేను ఫ్యాన్ అయిపోయానండి స్టైల్ మారిందే ఆ పాటకి నేను ఎత్తుక్కుని నెంబరు ఆవిడ నెంబర్ నేను ఎత్తుక్కుని ఎక్కడెక్కడ పట్టుకుని మన నార్సింగ్లో చర్చిలో ఒకరోజు వచ్చారంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని ఎదురు ఫోన్ చేశానండి మీరెవరు సార్ అంటే నాకు సార్ వెంటనే మా వైఫ్కి ఇచ్చా ఏ తప్పుగా అనుకుంటారేమోనండి ఇస్తే మాట్లాడి అప్పుడు మేము ఎదురు వెళ్ళి చూస్తే ఆ చూకేని ఇలా టైటిల్ చూశాను అక్కడ పోస్టర్ ఆ లుక్ అద్భుతంగా ఉంది ఇదేంటి మూవీ చేస్తున్నారా మీరు అన్న అవునండి అంటే మేము మూవీ ఫీల్డ్ అండి ఇలాగా అని దా ఆ చూకి అంటే యాక్చువల్లీ మన అడ్రస్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మర్చిపోయాం ఆ జీసస్ క్యారెక్టర్ చేసాడు ఆయన నవ్వు ఏంటి అద్భుతంగా ఒక ఒళ్ళు జలత నుంచి ఏదో అంటారు కదా గూస్ బంప్స్ అంటారు కదా అలా వచ్చిందని నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటే ఈవిడి ఈవిడి లైఫ్ ఏంటంటే నాకు బైబుల్ గురించి తెలీదు పారాయసిన్ రాయి తలకి మూలరాయి అవుద్దని ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు లోదర్ హై స్కూల్లో చెప్పారు అది గుర్తుంది ఆవిడ అదేనేమో ఒకవేళ ఆ పారాయసిన్ రాయి ఈ రోజున ప్రసన్న బోల్డ్ అసలు ఒక ఊ పోపుతుంది సాంగ్ ఏంటి ఆవిడ ఫీల్ ఏంటి నిజంగా ఆ భగవంతుని వెనక నుంచి నడుపుతున్నాడు ఆవిడ అంతే దట్స్ ఆల్ ప్రైస్ ఆల్ ఆర్డ్ మా బావగారు మరి ఫ్రాంక్లిన్ గారు నాకు నిజంగా చాలా పాటలు చేశారు కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలని మోస్ట్లీ సైలెంట్ ఉంటాడు కానీ అన్ని మ్యూజిక్ ద్వారా చెప్తాడు ఈరోజు మాటల ద్వారా చెప్పాలని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకటే ఒక మాట చెప్పి నేను ఐ వాంట్ టు గ్రీట్ యూ కంగ్రాచులేట్ యూ బికాస్ నీ ఆచూకి ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా తెలిసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ కోకాపేట్ చెట్ పాస్టర్ మేడం టూ మినిట్స్ ప్రైస్ ద లాడ్ హలెలుయా హలెలుయా రెండు సముద్రాలు ఒక దగ్గర కలిసినట్టు ఈ మధ్య కొన్ని రీల్స్లో నేను చూసా ఇటువైపు బ్రౌనిష్గా ఇటువైపు బ్లూయిష్గా రెండు చూసారా ఎంతమంది చూసారు ఇది చూసారు కదండి ఈరోజు నిజంగా మరి లోకంలో పరలోకంలో లోకంలోకి పరలోకం హలెలుయ దేవుడికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఎందుకంటే పాస్టర్స్ అంటే స్పిరిచువల్ అని అంటే ఒక తెల్లబట్టలు వేసుకొని ముసుకు వేసుకొని అలాగే నడవాలి ఇలాగే ఉండాలి దేవుని చూపించాలంటే దేవుని ఆత్మను చూపించాలంటే ఈ లోకంలో క్రిస్టానిటీ అంటే ఒక తెల్ల బట్టలతో అలా తలదించుకుంటూ కాముగా మరి దేవునికి మహిమ కలుగుగాక హలలుయ చాలా పక్షుల్ని దేవుడు చేశారు చాలా రకాల బటర్ఫ్లైస్ చేశారు ఇవన్నీ రకరకాలుగా చేశాడు దేవుడు అందులో ఒక రకం ప్రసన్న బోల్డేమో నాకేం మాటలు చెప్పాలని ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డానని ఇదంతా నాకు ఊహలాగా ఉంది తర్వాత పిల్లలు అడిగితే నేనే మాట్లాడానని దేవుడికి స్తోత్రం బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ చేసిన దేవుడు మనల్ని మాత్రం కామ్గా అట్లా ముసుగేసుకొని ఉండమన్నారా అనే దానికి సాదృశ్యంగా ఈరోజు సిస్టర్స్ వాళ్ళందరూ చెప్తున్నట్టు ట్రోల్స్లో నిజంగా ఈరోజు ఒక సత్యాన్ని అనేది మనం అందరూ గ్రహిస్తే క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఎన్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ఎనీ పర్సన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇన్వైట్స్ హలో యువర్ రోల్ మోడల్ అని చెప్పాలా ఇంకేం చెప్పాలో వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్నర్ పాట్ యూ ప్రైస్ లాడ్ వీ లవ్ యూ అండ్ దిస్ పిక్చర్ బ్రదర్ ఐ డోంట్ హిమ్ బట్ ఫీలింగ్స్ అనేవి పిక్చర్లో చూపిస్తారా వీ హ్యావ్ మెనీ ఫీలింగ్స్ అందరికి ఉన్నాయి కానీ ఫీలింగ్స్ పిక్చర్ అని చాలా పిక్చర్స్ చూస్తుంటారు లోకంలో కొన్ని ఒక క్రిస్టియన్ క్రీస్తుని మరి బ్రదర్ని చూస్తున్నారు అందరు దేవుడికి వద్దన్నారు ఆ ఫీలింగ్స్ని ఎలా పిక్చరైజ్ చేశారో యువర్ హ్యాండ్సప్ నేను ఒక హ్యాండ్సప్ కొట్టాలనుకుంటున్నాను బికాస్ వీ ఫీల్ దట్ అంటే ఒక చాయ్ దాతుంటే బా వేడిగా ఉంది టేస్ట్ ఉంది అంటారు కదా సో వీ ఫీల్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇన్ ద మ్యాన్ ఫిస్ట్ ఆఫ్ ద హుమెన్ బీయింగ్స్ అండ్ గాడ్ ఈస్ కేమ్ ఇన్ టు ద దిస్ పిక్చర్ త్రూ ద వర్ల్డ్ ప్రైస్ ద లాడ్ హాలలు యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అండ్ అట్లాగే నెక్స్ట్ సైలు జాయింట్ సందీప్ గారు అందరికీ ప్రైస్ ద లాడ్ నేను ఇంకా మూవీ చూడలేదండి సెకండ్ షో ఇప్పుడు చూస్తాను సో ఐ డింట్ వాచ్ మూవీ సో మూవీ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడను ఒక మాట చెప్తాను అక్క గురించి చెప్తాను అక్క గురించి నేను చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి ఇంట్లో చెప్తున్నాను సంఘస్తులతో చెప్తున్నాను ఏంటంటే అక్క యేసు ప్రభుని ఎలాగా ప్రేమిస్తుందో అంత లోతైన ప్రేమలో మనము కూడా ఎదగాలి How can she love Christ so much? అంత లోతైన ప్రేమ ఎలా ప్రేమించగలుగుతారు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే కష్టం వచ్చిందనుకోండి వెంటనే ఏమైపోతాం మనం 
ఏసయ్య నన్ను చూడట్లేదు అన్ని కష్టాలు నాకే ఇబ్బందులన్నీ నాకే అని వెంటనే బైబుల్ చదవడం మానేస్తాము మందిరానికి వెళ్ళడం మానేస్తాము ప్రార్థన చేయడం మానేస్తాము కానీ అక్క జీవితము పాటలు నేను వినిందంతా ఒకటే ఎన్ని కష్టాలున్నా షీ లవ్స్ క్రైస్ట్ మోర్ ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది ఆ కష్టంలో ఏసేని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది ఒక దెబ్బ తాకితే ఎందుకు ప్రభు అని నాకు దెబ్బ తాకింది అని మనం అడుగుతాం కానీ అక్క అలా కాదు ఆ దెబ్బలో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తుంది హలలుయ్య సో ఆ ప్రేమ దేవుని పట్ల అక్క జీవితంలో నేను చూశాను అండ్ ఐఎమ్ డిజైరింగ్ టు హ్యావ్ దట్ లవ్ టువర్డ్స్ క్రైస్ట్ అండ్ అలాగే ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే Uh, I will end with this last word. Akka nanu church ki pre-Christmas ki invite chesaru. This was long back, maybe four or five years back. When I went to the church, I was asking God, Deva, edan na okka vaakku vu prabha, which I can share on the pulpit. Then when I went there, Devuda kad naki china maata, నీవు యోచించింది నేను స్థిరపరుస్తాను నువ్వు ఏది యోచిస్తావో దానిని నేను స్థిరపరుస్తాను అండ్ హియర్ టుడే ఈజ్ వర్డ్ హ్యాస్ కమ్ టు పాస్ నీవు యోచించావు దేవుడు దాన్ని స్థిరపరచను హలలుయ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ విత్ ఆల్ ఆఫ్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఐ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఆల్సో సో ఇన్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ షో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ బ్యాక్ టు యూ థ్యాంక్ యూ Thank you so much. Thank you so much, Madam. Charles Pastor Garu. Thank you very much, Lord. Hallelujah. First of all, God is the God of the God. We are here to be the God of the God. We are here to be the God of the God. I have been here for 15-16 years. I have been here for 15-16 years. Hallelujah. 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 When I left my profession as a software engineer and also uh before that i was a media acting student also i i was in the film in film industry for 7 years eight sonshal film industry lo unna nenu anni kuda odilu petti devun sevaku vachanu so that was my testimony vachin tarvata nenu vanasthali puramlo nenu akkada seva chestunna appudu akka vallu meer petlo seva chesaru appudu nundi telusu naaku so deggiriga chaala deggiriga akka life nenu chusanu చాలా కష్టాలు ఇప్పుడు ఇందాక ఫిల్మ్లో చూసినట్టుగానే రియల్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరిగింది ఇప్పుడు ఫిల్మ్లో చూపించారు హలో లూయ మరి ఆ అక్క బయట ప్రపంచం ఏమో ఇంకొక మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనుకున్నప్పటికీ దగ్గరగా మనం మాట్లాడినప్పుడు లేకపోతే ఆమెతో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అట్లా ఇన్ని ఇయర్స్ ఆవాసంలో మరి అక్కలో నేను చూసినట్టే దేవుని ప్రేమ హలో లూయ దేవుని ప్రేమ ఎంత పుష్కలంగా ఉంటుందంటే మీరు రిసీవ్ చేసుకోవడం అట్లా ఉంటుంది అనమాట బయట అందరూ కొంచెం కో కోపంగా అన్నట్టుగా వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ అక్క అంటే చూడండి ఎవరైతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడతారో వాళ్ళు దేవుని ప్రేమ ఉంటుంది హలో లూయ అలాగే అక్క ఖండిస్తుంది ప్రేమిస్తుంది అట్లాంటి ఒక మంచి దేవుని ప్రేమతో మరి ఈరోజు ఈ ఫిల్మ్ తీయటం చాలా కష్టపడి తీశారు మరి నిజంగా టీటీఆర్ రియలీ యూ హ్యావ్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ చాలా రియలీ గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి చిన్న వయసులోనే మరి తమ్ముడు కూడా చాలా కష్టాల్లో నుండి మరి ఆ ఆకలి బాధ తమ్ముడు కూడా తెలుసు కాబట్టి నిజంగా చూస్తే ఆ రోల్ ప్లే చేసినప్పుడు అసలు ఒకలాంటి ఒకలాంటి బాధ అనే తెలుస్తుంది అనమాట మనిషి ఆకలి బాధ అనేది ఏంటి ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది అట్లాంటి ఒక మంచి ఇది చేశారు మరి ఇంతకుముందు ఒక సాంగ్ కూడా నా సాంగ్లో కూడా ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్ నా సాంగ్లో కూడా తమ్ముడు టీటీఆర్ మరి నిజమైన ప్రేమ అనే ఆల్బంలో తను చేయడం జరిగింది చాలా అక్కడ అక్కడే చూశాను తను చాలా కెమెరా డైరెక్షన్స్లో దాదాపు ఉదయం నుండి కూడా ఆ టూ డేస్ కూడా మేము కష్టపడి శ్రమించాం తమ్ముడు నిజంగా చాలా కష్టపడేటువంటి తత్వం ఈ ఫిలింలో అయితే తను పూర్తిగా డెడికేట్ చేసేసి మరి క్రూ అందరిని కూడా దాదాపు ఒక ముప్పై నలభై మంది ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించాడు హలే లూయ మీరు తెలియదు లైవ్లో చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు ఎంత అంటే కనీసం మీరు మంచిదే తాగడానికి కూడా ఉండదు అనమాట అలాగా అంటే అంత డెడికేటెడ్గా చాలా బాగా తీశారు ప్రతి రోల్ ఇందులో కూడా ప్రతి ఒక్క చాలా ఇదిగా చేశారు నిజంగా అక్క ప్రత్యేకంగా పిల్లలు ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు అట్లా వెళ్ళినప్పుడు అట్లా ఆ సీన్ అది చూసినప్పుడు నాకు ఒకటి జ్ఞాపకం వచ్చింది మరి అక్క దగ్గరికి రియల్గా ఒక బెగ్గర్ ఒక గర్ల్ మరి అక్క దగ్గరికి వచ్చి పోతూ ఉంటుంది అది అక్క నేను విన్నాను మరి అక్క ఆమె నిజంగా అటువంటి వాళ్ళకి 
ఒక తల్లిగా తను ఉన్నారు బిగర్గా క్లాప్స్ కొడదాం హలోయ నిజంగా లేని వారి బీదల్ని ఇట్లా హక్కుని తెచ్చుకుంటుంది అనమాట అక్క మరి దేవుని ప్రేమ ఏసే ఎట్లయితే మనుషులు ప్రేమిస్తాడో మరి రియల్ లైఫ్లో తను మనం చూడొచ్చు అట్లాగా మరి అనేక మందికి హెల్పింగ్ చేసేటువంటి ఒక మంచి మనసు ఇందుని బట్టి నేను రియల్లీ ఐ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ టీటీఆర్ అండ్ టోటల్ క్రూ ఈ ఈ ఫిలిం ఇంకా పార్ట్ టూ ఇంకా ఇంకా పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఇంకా చాలా ఇది కంటిన్యూషన్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను హలో లూయ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను యాజ్ అ పాస్టర్ వన్ ఐ ప్రేడ్ గాడ్ గివెన్ మీ దిస్ ప్రాఫెస్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇప్పుడు అక్క మొదలు పెట్టినటువంటి ఈ ఫిలిం ఏదైతే ఉందో ఇది మొదలుకొని చాలామంది పాస్టర్స్ అంట చాలామంది ఇటువంటి ఫిలిమ్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు చాలా మూవీస్ ఇవ్వబోతున్నారు దిస్ ఇస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ వెరీ సూన్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ హలో లూయ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రజలు నిజంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రాకుండా ఉంటే చాలా ప్రెషియస్ మూమెంట్స్ మిస్ అయ్యే వాళ్ళం అనిపించింది ఇక్కడ చాలామందికి సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తున్నారు అనిపిస్తుంది నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప అద్భుతం సిస్టర్ తన జీవితం ద్వారా జీవితాన్ని ఇక్కడ సినిమా రూపంలో చూపించి ఇది ఒక మంచి సువార్త పరిచర్య ఇది కూడా ఇంతకంటే ఎఫెక్టివ్గా ఏ ప్రసంగీకులు చెప్పరేమో అనిపిస్తుంది తన జీవితం ద్వారా మంచి ప్రసంగాన్ని మనకు చూపించారనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం సినిమా చూసిన ఫీలింగ్తో వెళ్లాల్సిన పనులు ఒక మంచి ప్రసంగాన్ని విన్నాం మన జీవితంలో దాన్ని అనుసరిద్దాం అని మంచి హృదయంతో వెళ్దాం సిస్టర్ను మంచి పాటల రూపంలో చూసాం మంచి రైటర్గా చూసాం ఒక క్రొత్త కోణంలో తన యొక్క జీవితాన్ని ఈ విధంగా మనకు పరిచయం చేసింది డైరెక్టర్ గారి గురించి నేను పదే పదే చెప్పాల్సిన పని లేదు చాలామంది చెప్పారు నిజంగా ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఆల్ ద టీమ్ ఎస్పెషల్లీ అలాగే ఇప్పుడు అందరు చెప్పినట్లే ఈ యొక్క పార్ట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయని మనం చూడాలి పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఇలా సిస్టర్ గారి జీవితం మొత్తం పెద్ద ప్రసంగ రూపంలో మనం చూసేటట్లు ఉండాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లాగే మీరందరూ ఎంతసేపటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నాం మన డైరెక్టర్ గారు టీటీఆర్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ ప్రైజ్ లాడ్ ఎక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడ అవ్వాలో కూడా తెలియట్లేదు కానీ సమయం లేదు షార్ట్గా చాలా స్వీట్గా ఒక రెండు విషయాలు చెప్పేస్తాను నేను ఈరోజు మీ ముందు ఇలా నుంచి ఇలా మైక్ పట్టుకుని కొద్ది పాటి స్టేజ్ మీద ఇలా మాట్లాడగలుగుతానంటే దానికి కారణం కారణం ఒకే ఒక్కళ్ళు నా దేవుడు జీసస్ మాత్రమే అండ్ సెకండ్ అంటే దేవుడు కాకుండా నా లైఫ్లో కష్టం ఉన్నా బాధ ఉన్నా మంచి ఉన్నా చెడు ఉన్నా నాకు ఎప్పుడూ తోడుగా ఉండి నన్ను ఒక మాట కూడా అనకుండా పెంచిన మా అమ్మ వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అండ్ థర్డ్ ఎక్కడో నబీపేట వీరంపాలెం చిన్నయ్యగూడెం అలా ఆంధ్రాలో ఏదో ఒక చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసుకుంటూ ఒకళ్ళు నచ్చినా ఒకళ్ళు నచ్చకపోయినా నాకే నచ్చిందని ఫీల్ అవుతూ పెద్ద డైరెక్టర్లా ఫీల్ అయిపోతూ తిరుగుతూ ఉండేవాడిని అక్కడ ఏదో అది కాదు డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ వే సినిమా అంటే ఏంటి సినిమా ఎలా ఉండాలి ఓ సినిమాని ఎలా కూడా తీస్తారా అని నేను నేర్చుకున్న నా గురువుగారు అవినాష్ వల్ల నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఖచ్చితంగా అంటే అసలు ఏదైనా అవినాష్ అన్నీ గురించి ఏదైనా చెప్తే మనకెందుకరా అనుకుంటాడు కానీ సో ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అన్న నువ్వు నా వెనక లేకపోతే నేను ఇక్కడైతే లేనన్న ఇది ఒక ఆచూకి అనే కాదు అప్పుడు గ్రేట్ లెవెన్ నుంచి ఇప్పుడు ఆచూకి రేపు సినిమా వరకు నువ్వు నా వెనకాలే ఉండాలి నేను నీ ముందే ఉండాలని నీదే కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ ఈ కంగారు సిచ్యువేషన్లో మ్యాక్సిమం నేను ఎవరిని ఒకరు మర్చిపోతానని భయం ఉంది గుర్తున్నంత వరకు చెప్తాను దయచేసి ఎవరైనా మర్చిపోతే మాత్రం నేను డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ మాట్లాడదాం అండ్ మా అక్క ప్రొడ్యూసర్ కాదు అక్క మేమిద్దరం అనుకుని మొదలుపెట్టిన ఒక ఆలోచన ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఆచూకి అయింది 
ఆ రోజు ఇద్దరం ఆ రోజు ఇద్దరం ఈరోజు మనం అందరం కనిపించిందా మీ అందరూ ఆచూకి మీకు కనిపించిందా నన్ను చాలామంది అడిగారు ఆచూకి అంటే ఏంటంటే ఆచూకి అంటే జీసస్ ఇది మనందరి ఆచూకి అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ రూతు గెంజి కిరణ్ మహరి ఆడు గురించి చెప్పాలి నాకు ఇది ఫస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇలా థియేటర్లో రావడం ఇవన్నీ నాకు తెలీదు వెనకాల అవినాశ్ అని ఉన్నాడు కాబట్టి సరిపోయింది ఓ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేసిన దాన్ని సరిచేస్తూ అలా అలా తీసుకొచ్చాడు కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్షన్ కన్విన్స్ చేయాలంటే అసలు అంత ఈజీ విషయం కాదు ఇప్పుడు వెళ్ళో పది రూపాయలు అంటాను రేపు పొద్దున వెళ్ళి ఇరవై రూపాయలు అంటాను నిన్న పది అన్నావు కదా బాబు ఈరోజు ఇరవై అన్నావు అంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు సో నేను ఎన్నిసార్లు అమౌంట్ అడిగి ఎన్ని చేసిన ఆవిడ కనీసం ఒక మాట అనకుండా నాకు ఎలా ఆ సినిమా అంత అవుట్పుట్ కారణమైందంటే ఆవిడికి నేను చాలా స్పెషల్గా ఇక్కడ నుంచి తేల థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఇంకా ఇంకొకరి గురించి చెప్పాలి షర్మిలక్క గురించి చెప్పాలి మేము టీజర్ షర్మిలక్క గారితో లాంచ్ చేసాం ఆ రోజు మా మాకు ఎంతో అభిమానంతో మమ్మల్ని ప్రేమించి వాళ్ళ ఇంటికి పిలిపించి మా టీజర్ లాంచ్ చేసినందుకు వైఎస్ షర్మిలక్క గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మీరు అనుకున్నది మీ జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చును గాక ఐ మీన్ అండ్ మా యాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు ఎలా అనిపించింది ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ రియల్గా జీసస్ని చూసినట్టు ఉంది అవునా కదా సో చాలా అంటే చాలా యాక్చువల్లీ మేము ఫస్ట్ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యాం బట్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఈయన పెట్టాలని అనమాట సో నా అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయి ఆ కథలోకి ఈయన వచ్చారు అనమాట ఐమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ ఈయన వల్లే ఈ షో ఇంత అద్భుతంగా వచ్చింది అంటే నేనున్నా ప్రసన్న గారు ఉన్నా లేదా ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎవరున్నా ది మెయిన్ హైలైట్ ఆఫ్ ది సీన్ జీసస్ ఎంట్రన్స్ సీన్ సో అది కేవలం ఆ చూకీకి బ ఉన్న బలం అండ్ చార్లీస్ అన్న నాకు గత ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి పరిచయం సో నేను అడిగిన వెంటనే ఆ రోజు వచ్చి ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా చాలామంది పెద్ద క్యారెక్టర్ అయితే వస్తాననుకుంటారు కానీ బట్ చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా వచ్చి ఆ రోజు నాకు నా కోసం చేసినందుకు అన్న చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న అండ్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కృష్ణ గారికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ మొన్న వచ్చి పాస్టర్ లాంచ్ చేశారు అడిగిన వెంటనే సార్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ ఫ్రాంక్లీ గారు మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ ఐ డోంట్ నో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి పేర్లు నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ పేరు పేరున మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ మీ అందరికీ స్పెషల్గా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండ్ మా జాషువా కమాన్ హీరో ఆఫ్ ది ఆచూకి అండ్ సోను హీరో ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆచూకి సారా హీరో ఆఫ్ ది థర్డ్ ఆచూకి సో వీళ్ళందరు సపోర్టు వీళ్ళు అలా కనిపిస్తున్నారు కానీ యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ ముందు యాక్షన్ ప్రాపర్టీ అంతా రెడీ చేసి వేయలే అనమాట సో నేను డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు పరిగిలే సో నాకన్నా ముందు వీళ్ళే రెడీ చేస్తారనమాట సో సారాకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అమ్మకి చాలా సపోర్ట్గా ఉంది షూటింగ్ టైంలో అండ్ మా లక్కీ ఆడైతే బీచ్లో షూట్ చేసినప్పుడు మాయ నేను వెళ్ళిపోతాను మాయ నేను వెళ్ళిపోతాను ఎవరు బాబు నువ్వు ఉండరు బాబు నీకు పప్పలుగా ఉంటారు రా బాబుని ఆ సీన్ వెళ్ళిపోతే లేడు ఒక సీన్ ఆల్రెడీ చేసాం నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్లో ఆడ ఉండాలి బట్టలు కొనిపించుకుంటాడు ఆ బప్పలు ఆడి ఏమడిగారు ఆ రోజు ఉండలేదు నాకేం భయం ఈయన వస్తారు ఆవిడ ఉంది టైం లేదు ఇలా చాలా అర్థం కాని అండ్ మా జాషువా హీఈస్ అమేజింగ్ యాక్టింగ్ అనమాట తల్లికి తగ్గ కొడుకు తల్లికి తగ్గ కొడుకు అనమాట బహుశా ఒక షార్ట్ కూడా మనకి మెయిన్ స్క్రీన్లో లేదు కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేస్తారనమాట నాకు ఫిలిం అందరికీ ఒక ప్రసన్న గారిని శ్రీకాంత్ గారిని వాట్ ఎవర్ నా నన్ను మా అందరిని పక్కన పెడితే తనే చాలా బెస్ట్ యాక్టర్ ఇది మాత్రం నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఈ విషయంలో అండ్ మా మా అన్న నాకు అవినాష్ అన్న గురించి చెప్పాను కదా అవినాష్ అన్న తర్వాత నాకు సునీల్ అన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ సునీల్ అన్న అండ్ అఖిల్ అన్న అండ్ టీజర్ చాలామందికి నచ్చింది కదా అవునా కదా సో ఆ టీజర్ కట్ చేసింది సతీష్ అన్న సో వీళ్ళందరూ టీమ్ అనమాట సో సతీష్ అన్న టీజర్ వల్లనే ఆ టీజర్ అంత అద్భుతంగా ఉంది సో దయచేసి బయట అయితే చాలామంది ఉన్నారు నేను ఎవరైనా బహుశా మర్చిపోయి ఉంటే నెక్స్ట్ షో తర్వాత మనం కంప్లీట్గా అన్నీ మాట్లాడదాం మరి ఈ సమయంలో మరి పీటర్ వచ్చి మా చివరి ప్రార్థన చేసుకొని మీరు వెళ్తే సెకండ్ షో వాళ్ళు వస్తారు ముఖ్యంగా మా డాడీ మీకు తెలుసు కదా మా స్పిరిచువల్ ఫాదర్ ట్రూ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ మన హైదరాబాద్ పట్టణం వస్తున్నారు చప్పట్లు కూడా రెండు గట్టిగా ట్రూ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రూ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ సో సో ఈ పాంప్లెట్లు మీరు తీసుకొని వెళ్ళండి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ పీటర్ ప్రార్థన చేస్తారు కొన్ని మాటలు మాట్లాడి ప్రేర్ చేస్తారు హలో అందరూ ఒకసారి రెండు చే
దేవుని బిడ్డలు అన్ని స్థలాల్లో ఉండాలి అని ప్రార్థన చేస్తాము రాజకీయాలలో ఇంకా పెద్ద పెద్ద స్థానాలలో చూస్తున్నాం ఈరోజు సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా చూసాం నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అక్క ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు కూడా ఈ ఫీల్డ్ గురించి చెప్తా ఉంటే చాలా సంతోషం వేసింది మేము చేసే ప్రార్థనలు ఫలవంతం అవుతున్నాయి అలలుయ్య ఒకే ఒక మాట చెప్తాను తమ దేవుని ఎరుగువారు బలమైన కార్యాలు చేస్తారు అలలుయ్య ఈ యాచుకి అంతటికి కారణం ఏంటంటే ప్రసన్నక దేవుణ్ణి బలముగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నది ఆమె దేవుని నమ్మింది కాబట్టి ఇలాంటి గొప్ప కార్యాలు క్రిస్టియన్ హిస్టరీలోనే లేనటువంటి ఒక చరిత్ర ప్రసన్న బోల్డక్క క్రియేట్ చేయగలిగిందంటే కారణం ఏంటంటే ఆమె దేవుణ్ణి ఎరిగిన బిడ్డ అలలుయ అందరికీ ప్రైజ్ లాడ్ మరి మొదట అయితే సాయంకాల సమయంలో మరి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మరి చాలా మంచి కాన్సెప్ట్తో అక్క ముందుకు వచ్చింది నాకు అక్క గురించి ఎక్కువ తెలీదు బట్ అక్క పాట ఫస్ట్ టైం నేను విన్నప్పుడు ప్రత్యేకమైన దానను నేను ప్రత్యేకమైన దానను సో వెన్ ఎవర్ ఐ వర్షిప్ ఇన్ మై చర్చెస్ స్త్రీల కూడికలో స్త్రీల సమాజ కూడికలో అయినప్పుడు ఆ పాట నేను తప్పకుండా నేర్పిస్తాను నిజంగా దేవుడు అక్కని అక్క నిజంగా ప్రత్యేకమైనది కాబట్టే దేవుడు ఈరోజు మరి ఇంత గొప్ప కాన్సెప్ట్తో ఆచూకి నేను వచ్చేటప్పుడు మాకు లేట్ అయిపోయింది సో ఐ వాజ్ జోక్ చేస్తున్నాను అనమాట సిస్టర్ జ్యోతి బెటీనాతో ఏమని అంటే ఆచూకి అంటే ఏంటి అసలు మీనింగ్ ఏంటి ఆచూకి ఏంటి అసలు ఈ పేరు ఈ టైటిల్ ఎందుకు తీసుకుంది అని మేము డిస్కసింగ్ అనమాట సో మేము ఫస్ట్ షో చూడలేకపోయాం మిస్ అయ్యాము తప్పకుండా సెకండ్ షో మీ పిక్చర్ చూసి వెళ్తాము మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ అక అండ్ యుఆర్ ఏ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఎవ్రీ లేడీ థ్యాంక్ యూ అందరం లేచి నిలబడదాం దయచేసి అందరం లేచి నిలబడి తరలి వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మిక్కిలి ప్రేమ కనికరము కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభువ ఆచూకి అనే ఈ యొక్క ఫిల్మ్ ద్వారా మీరు మీ యొక్క ప్రేమ మీ యొక్క సహాయము ప్రజలందరికీ కూడా తీసుకొని పోవడానికి ప్రసన్నకకు మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి టీటీఆర్ డైరెక్టర్ గారికి ఇచ్చిన యొక్క ఆలోచనను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఏసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు ఏసు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య ఐక్యము సహవాసము మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ప్రసన్న బోళ్ళక కుటుంబానికి ఈ యొక్క ఆచూకి కొరకు ప్రయాసపడిన టీం అంతటికీ సదా తోడై ఉండి కాపాడి నడిపించునుగాక అందరం బిగ్గరగా చెప్దాం ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సెకండ్ షో స్టార్ట్ అవుతుంది దయచేసి మీరు వెళ్తే మీరు స్నాక్స్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ